வெல்கம் பேக் டு சுகன்யா சுரேஷ் தமிழ் சேனல் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் தினமுமே எல்லாத்துக்கும் சமமாக பாரபட்சமே இல்லாமல் கிடைக்கிறது டைம் தாங்க எல்லாத்துக்கும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தான் இந்த டைமை நம்ம எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் நம்மளோட உடல்நலம் மனநலம் நம்மளோட வளர்ச்சி வாழ்க்கை முறை இது எல்லாமே இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது ஸோ இந்த டைமை எந்த அளவுக்கு நம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் சேனலில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மூலமாக தொடர்ந்து எல்லா வீடியோஸையும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் காலம் பொன் போன்றது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அது பொன் போன்றது அப்படி கூட நம்மளால் சொல்ல முடியாது இந்த காலத்தில் நம்ம தண்ணி மணல் காற்று எல்லாமே வில கொடுத்து வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஆனாலும் பல கோடி கணக்கில் பணத்தை அள்ளி அள்ளி கொடுத்தா கூட ஒரு நிமிஷத்தை கூட நம்மளால் வாங்க முடியாது இனிமேல் கிடைக்க போகிற ஒவ்வொரு மணித்துளியுமே நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸாக மாற்ற வேண்டிய பொறுப்பு நம்ம கையில் இருக்குது இந்த டைமை தான் நம்ம நாட்டுக்கு வீட்டுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி நம்மளோட கெரியருக்காக செல்ஃப் கேருக்காக டெவலப்மெண்ட்டுக்காக நம்மளோட என்டர்டெயின்மெண்ட் ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் அண்ட் ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே கட்டாயமாக கொடுக்கணும் இன்றைக்கி எனக்கு நிறைய வேலை இருந்தது எக்கச்சக்கமான வேலை ஆனால் எதையுமே என்னால் கரெக்டாக முடிக்கவே முடியல எனக்கு டைமே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறத நிறைய தடவை கேட்டிருப்போம் நம்மளே நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கிறோம் ப்ராப்பரான பிளான் இல்லாதனால டைம் இல்லாமல் போச்சு அதுதான் உண்மை எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பிளான் பண்ணி தான் பண்ணணுங்க ஃபஸ்ட்டே அதுக்கான பிளான் என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் என்னென்ன பண்ண போகிறோம் எப்படி முடிக்க போகிறோம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம ஒரு விஷயத்த தொடங்கவே முடியும் எது ஃபஸ்ட்டு செய்ய போகிறோம் எது செகண்ட் செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிற அந்த வரிசை வந்து நமக்கு தெரியாமல் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டாக இருப்போம் எதையுமே தொடங்க முடியாமல் இருப்போம் எதை எடுக்கிறது எதை செய்கிறது அப்படின்னு தெரியாமல் இருப்போம் இதனாலே தினமுமே காலையில் எழுந்திரிச்சதுக்கப்புறம் உடனடியாக நம்ம என்னென்ன பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி எப்படி எப்படி இந்த டைமை வந்து நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டே ஒரு பிளான் பண்ணணும் ரொம்ப முக்கியமான ரொம்ப அவசரமான வேலைகளை முதல் வரிசையிலையும் ரொம்ப முக்கியமான அவசரம் இல்லாத வேலைகளை ரெண்டாவது வரிசையிலையும் ரொம்ப முக்கியமும் இல்லை அவ்வளோ அவசரமும் இல்லை ஆனால் செய்யணும் அப்படிங்கிற விஷயங்களை அடுத்தடுத்த வரிசைகளையும் இந்த மாதிரி வரிசைப்படுத்தும் போது செய்கிறதுக்கு ரொம்பவே எளிதாக இருக்கும் இப்போ ஒரு மளிகை கடைக்கு நம்ம லிஸ்ட்டோட போனோம் அப்படின்னா கரெக்டாக லிஸ்ட் பிரகாரம் என்னென்ன வேணும் அப்படிங்கிறத கரெக்டாக சொல்லி வாங்கிட்டு வர முடியும் இதே லிஸ்ட் இல்லாமல் நம்ம எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணி போனால் கூட அந்த கடை முன்னாடி போய் நின்றுட்டு நமக்கு தேவையான பொருட்கள் கூட நம்ம வாங்காமல் திரும்பி வரது உண்டு ஸோ இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு லிஸ்ட் வந்து உதவி செய்யுது இதே தான் நம்மளோட டெய்லி ரொட்டீன் லைஃப்லேயும் லிஸ்ட் ரொம்பவே முக்கியம் லிஸ்ட் நம்ம கையில் இருக்கும்போது ஓ இதுக்கடுத்து இது செய்யணும் இதுக்கடுத்து இது செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம மூளை அதுக்காக ரெடியாக ஆரம்பிக்கும் லிஸ்ட் ரெடி பண்ணி ஒரு வழியாக உட்காந்ததுக்கப்புறம் நம்மளோட மூளை கொஞ்சம் நேரம் வேலை பார்க்க ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நம்மளுடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் மாற ஆரம்பிக்கும் கொஞ்சம் ஃபேஸ்புக் பார்க்கலாமா இல்லை டிவி பார்க்கலாமா வேறு ஏதாவது செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுலேருந்து கொஞ்சம் எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணோம் ஸோ ஒரு ஒர்க் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஃபோன் டிவி இதெல்லாம் ஆன் பண்ணி வைக்கவே கூடாது ஃபோன் பக்கத்தில் வைக்கக்கூடாது ஏன்னா நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம கை வந்து உடனடியாக அதை எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் எப்போவுமே மூளை தொடர்ந்து வேலை செய்கிறதுக்கு விரும்புறது கிடையாது சிலருக்கு இருபது நிமிஷம் சிலருக்கு நாற்பது நிமிஷம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் டைம் வந்து வேரி ஆகும் அதுக்கான பிரேக் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக கொடுத்தோம் ஆகணும் மூளை என்ன சொல்லணும் நான் இவ்வளோ நேரம் வேலை பார்த்துருக்கேன் நீ எனக்காக எனக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயத்த செய்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கூட டைம் கொடுக்க மாட்டியா அப்படின்னு கேட்கும் இந்த கலைப்பை போக்குறதுக்காக நம்ம எப்போவுமே நமக்கான டைம் என்ன அப்படிங்கிறத உறுதி பண்ணிவிட்டு அந்த டைம் இடைவெளிக்குள்ளே ஒரு ஒன் ஹவருக்குள்ளே இல்லை ஆஃப் அனவருக்குள்ளே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இந்த மாதிரி பிரேக் கொடுக்கணும் அந்த டைமில் அந்த மூளையை வந்து அதுக்கு பிடிச்ச வேலையை செய்கிறதுக்கு நம்ம அனுமதிக்கணும் ஸோ அந்த டைமில் காஃபி டீ குடிக்கிறது இல்லை வெளியே எங்கேயாவது கொஞ்சம் நேரம் நின்றுட்டு வர்றது இந்த மாதிரி நமக்கு பிடிச்ச விஷயத்த ஏதோ ஒன்று அஞ்சு நிமிஷம் செய்கிறோம் அப்போ நம்ம மூளை வந்து ஓகே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நமக்கு பிடிச்ச வேலையை நம்ம செஞ்சோம் இல்லையா அதனால் சரி இனி வேலை பார்க்கலாம் அப்படின்னு கொஞ்சம் ரெடி ஆகும் அதுக்காக கவன சிதறலை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும் ஒரு வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதை ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு தான் திரும்ப அதை விட்டு நகரணும் அப்படின்னு நம்ம தான் முடிவு பண்ணணும் அதுக்கான என்விரான்மெண்ட்டை நம்ம செட் பண்ணணும் அதுக்கான சூழ்நிலை நமக்கு கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஸோ இந்த
எல்லா பொருளுக்குமே அந்தந்த இடம் அததுக்கான இடங்கள் வந்து இருக்கு அது அந்த இடத்துல இருந்தா தான் நமக்கு ஈஸியா இருக்கும் எடுக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி பாக்குறதுக்கும் நல்லா இருக்கும் பொருட்களை இந்த மாதிரி நல்ல விதமா அடுக்கி பராமரிக்கிறவங்களால டைம் மேனேஜ்மெண்ட் நல்லாவே பண்ண முடியும் அடுத்த விஷயம் ஒரு வேலை செய்யறதுக்கான டைம் செட் பண்றது ஒரு வேலைக்காக ஒரு வாரம் நம்ம டைம் ஒதுக்கிருந்தோம் அப்படின்னா ஆறு நாள் நம்ம வீண் பண்ணிடுவோம் ஏழாவது நாள் தான் உட்காந்து அந்த வேலையை செஞ்சு கரெக்டாக முடிப்போம் இதுவே நம்ம இன்னும் ஒன் ஹவரில் அதை வந்து முடிச்சாகணும் அப்படின்ற இது இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ஒன் ஹவரில் நம்மளால் என்ன முடியுமோ அதை வந்து முடிச்சிருவோம் அந்த வேலையை பெஸ்ட்டாக செய்கிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் வேணும் அப்படிங்கிறத கேல்குலேட் பண்ணி அதை டைமாக செட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா அந்த டைமுக்குள்ளே கண்டிப்பாக முடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் நமக்கு இருக்கும் இல்லை எப்போ வேணால் முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப லாஸ்ட் மினிட்டில் தான் நம்ம அதைவே முயற்சி பண்ணுவோம் இதனால எல்லாத்துக்குமே டைம் வேணும் நம்ம இந்த டைம்ல எழுந்திரிக்கணும் இந்த டைம்ல இது செய்யணும் இந்த டைம்ல சாப்பிடணும் இல்ல இந்த டைம்ல நம்ம வீட்டை விட்டு கிளம்பி இருக்கணும் இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து டைம் செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய எஃபர்ட் போட்டு அந்த வேலையை முடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம் இப்போ ஒரு குக்கிங் தான் இருக்கு நீங்க காலையில இருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் சமைக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம சமைச்சுக்கிட்டே தான் இருப்போம் இதுவே எல்லாம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் முடிக்கணும் இருபது நிமிஷத்தில் முடிக்கணும் அப்படின்னா அந்த டைமுக்குள்ளே நம்ம வந்து ஃபுல் எஃபர்ட் போட்டு ஃபுல்லாக கவனமாக இருந்து அந்த வேலையை முடிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம் இதே மாதிரி எல்லா வேலைக்குமே நமக்கு ஒரு டைம் செட் வந்து வேணும் இந்த டைமுக்குள்ளே முடிக்கணும் அப்படிங்கிறது டைம் செப் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி டைம் வந்து நம்ம செட் பண்ணியிருக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஒன் ஹவரில் படித்து முடிப்பேன் ஒன் ஹவரில் எழுதி முடிப்பேன் பத்து நிமிஷம் டிவி பார்ப்பேன் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்குமே டைம் செட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது இதனால் நேரமும் வீணாகாது நம்மளோட வேலையும் சீக்கிரமாக முடியும் அடுத்ததான் இன்னைக்கு நம்ம செய்ய வேண்டியதில் எது கஷ்டமான வேலையோ அந்த வேலையை முதல்ல எடுத்து முதல்ல அந்த வேலையை முடிக்கிறது இது மூலமாக நம்மளோட வேலையை முடிச்சிட்டோம் அப்படிங்கிற திருப்தியோட அடுத்து இருக்கிற வேலை எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியாக நம்மளால் செய்ய முடியும் இதே இந்த கஷ்டமான வேலையை பின்னாடி பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதை கடைசியாக செய்யலாம் அப்படின்னு வச்சுருந்தோன்னா அது எப்போவுமே அந்த பெரிய வேலையை பற்றியே ஞாபகம் இருக்கிறதுனால இந்த சின்ன சின்ன வேலைகள் கூட ரொம்ப லேட்டாக நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் எப்போவுமே ரொம்ப கஷ்டமான வேலை என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்து அந்த கஷ்டமான வேலையை முதல் வேலையாக முடிச்சுட்டு ஃப்ரீயாக இருக்கலாம் கஷ்டமான வேலைகளை தள்ளி போடும்போது நம்மளோட டைம் வந்து வீணாக தான் செய்யும் இதுவே முதல் வேலையை அதை எடுத்து செஞ்சீங்க அப்படின்னா ரொம்ப குறிய நேரத்தில் அந்த கஷ்டமான வேலையை நம்மளால செஞ்சு முடிக்க முடியும் இந்த வீடியோ வழியா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வேலை செய்யறதுக்காக நம்ம பிளான் பண்ணணும் அதுக்கான லிஸ்ட் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் ரெண்டாவதா நம்மளுடைய கவன சிதறுகள எதெல்லாம் உண்டாக்குது அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணி அந்த கவன சிதறுகள் நமக்கு வராத அளவுக்கு அந்த மாதிரி சூழ்நிலையை உருவாக்கி வச்சிருக்கணும் அடுத்ததான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கணும் பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கிறது ரொம்பவே நல்லது அது நம்மளோட டைம் வந்து ரொம்ப சேவ் பண்ணும் அடுத்ததான் எல்லாமே செய்யக்கூடிய எந்த செயலாக இருந்தாலும் எந்த வேலையாக இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு டைம் செட் பண்ணுறது டைம் லிமிட் இருக்கணும் அந்த டைமுக்குள்ளே நம்ம அந்த வேலையை முடிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோடு அந்த வேலையை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ அந்த டைமுக்குள்ளே முடிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் அடுத்ததான் நம்மளோட கஷ்டமான வேலை எது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அந்த கஷ்டமான வேலையை ஃபஸ்ட்டு எடுத்து ஃபஸ்ட்டு அதை முடிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் இது மூலமாக மற்ற வேலைகள் எல்லாத்தையும் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ண முடியும் அந்த கஷ்டமான வேலையை நம்ம முதலே முடிக்கிறதுக்கு நமக்கு நிறைய எனர்ஜியும் இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததா இல்லையா அப்படிங்கிறத கீழே கமரில் சொல்லுங்கள் அண்ட் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பலையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மூலமாக தொடர்ந்து எல்லா வீடியோஸையும் கண்டினியூவாக பார்க்க முடியும் தேங்க்யூ ஸோ மச்